Bien, yo ya vengo vestida para el Día del Amor de la y la Amistad. Yo pensé que venías de Chivas. <ríe> bueno, también. Blanca. Significa amor también para mí, el conjunto. No, la verdad es que muy contentos ya casi para cerrar la semana. Y bueno, así es, el mes del amor y la amistad, pero también, como siempre para nosotros, hoy jueves significa que hay deportes, así que los invitamos a que se queden en nuestro noticiero. Hoy con un clima más fresquecito, nuestra zona, rico. Pues para papacharnos y qué mejor que sea papacharnos con deportes. Si están comiendo muy buen provecho, ha comenzado este noticiero. ¿Y qué les parece y qué te parece, Oscar, si comenzamos con toda la información? Porque además para nosotros este mes es mes de preparación para lo que es ya el segundo evento de Televisa Deportes, por supuesto, y nuestro evento deportivo que, que sigue es la Copa Infantil y Juvenil de Fútbol. Este evento me emociona mucho a mí en lo particular, Carla, seguramente ustedes también, porque se viven muchas emociones e intensidad del deporte con el, la Copa Televisa. Ya son jóvenes, sí. ya son jóvenes, esto habla de la permanencia de la Copa Televisa y se espera una gran participación para este año. ¿eh? Oye, tengo por ahí alguna fotografía del recuerdo ahí en los campos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Precisamente con algunos pequeños y salimos tú y yo, nos vemos ahora muy diferentes de esta copa, espero que cada vez mejor, pero la verdad es que lo que sí está cada vez mejor es nuestra copa que arrancará en los primeros días del mes de marzo, importante, ¿quiénes pueden participar? Todas las escuelas pueden participar o conjuntos que tengan un equipo armado de fútbol, importantísimo porque estamos planeando ya las visitas para llegar a tu escuela, para llegar al lugar en donde entrenen y que puedan verse los pequeñitos en televisión. También momentos importantes donde platicamos con los papás, con los entrenadores, qué días entrenan, cuándo no. Y eso se convierte en una fiesta alrededor del deporte donde la convivencia familiar, pero sobre todo la emoción de los pequeños es de las cosas que le dan como ese sello especial a nuestro torneo. Son una gran cantidad de equipos en diferentes categorías que se suman a un gran evento donde son di distintos los partidos, pero que también estamos presentes ahí para narrar su partido de fútbol en las finales que nos tocan estar. Y bueno, después la premiación, la inauguración. Ya, ya... Otra inauguración de la buena Oye, sí, que por supuesto, ¿eh? pero estamos ahí presentes, es lo que quiero decirles a todos ustedes, llenos de emoción. Ellos nos reciben emocionados, pero la verdad es que los que terminamos emocionados somos sí, nosotros. Sí, de repente sí. es como, y en la presentación, y decimos el nombre de los equipos, los papás están presentes, se convierte en toda una fiesta, y la verdad es que los que más ganan son los pequeños, porque pues se enfrentan a otros equipos similares en, en su categoría, se va viendo quiénes son niños muy talentosos que se van perfilando hacia el fútbol de una manera distinta. Hemos visto pasar a muchos pequeñitos a lo largo de estas copas y que hoy algunos ya incluso están debutando como profesionales. Entonces, esas son de las cosas que nos enorgullecen, ver las generaciones crecer, que nos digan, yo fui parte de la Copa Televisa en algún momento y que a lo mejor comenzaron en una generación mucho menor y hoy siguen participando debido a que saben que la organización es completamente seria, que se promueve la convivencia familiar y que ya está a la vuelta de la esquina en su onceava edición. Imagínense, 11 años haciéndola, pues ya, se ha, se ha convertido Televisa en un experto. Era una niña cuando empezamos. No. Todavía no, no estaba, me tocaron todas, estaba bastante pero... joven. Bueno, vamos a arrancar con la información porque ya también iniciamos, iniciamos con estas visitas a los campamentos de las escuelas que ya han confirmado su presencia en esta Copa Televisa. Vamos a ver a nuestros amigos de Correcaminos Guatampi. Y hay que destacar, Carla Contreras, es que, ¿sabes qué iba a decir? ¿Qué? Que si se quieren ver ahí los pequeños, que a lo mejor ahorita lo vieron, o la, la, la tía, la mamá de, ay, quiero ver a mi hijo, o conocen al vecinito que sabe que juega súper bien y que tiene talento, y a lo mejor no tiene equipo, acérquense ahí a, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas con Ricardo Munguía, igual se puede integrar, o si ustedes tienen un conjunto, una escuela o algo, confirmen su asistencia, confirmen su participación, y ustedes también se verán ahí en la televisión y por supuesto participarán en esta copa. Todos, todos pueden entrar lo único es que hay que acercarnos, ¿no? Confirme su asistencia. Así es, definitivo, y hay que estar muy, muy al pendiente porque ya viene la Copa Televisa, este evento desde sus inicios. Muy buen nivel, muy bonito uniforme, les veíamos por ahí, pero la verdad es que sí, cuando uniforme. los vemos a todos los chaparritos así uniformados, bien emocionados y participando, es lo que le da sentido a este torneo y por eso es de nuestros consentidos y sabemos que de ustedes también, pero esperamos verlos ahí. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Carla, y regresamos con mucho más aquí en Noticiero Deportes, Canal 4. Segundo. Jueves de ascenso, jueves de emoción en cuanto al fútbol. ¿Y cómo ves tú? Clásico de Molipeco. La cuestión de la actividad. ¿Qué opinas? 
¿Cómo ves las cosas, el panorama? ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Sobre el partido de hoy, tomando la tendencia que tiene el equipo de la Jaiba Brava, debe traerse puntos de Ciudad Victoria. porque para pues ahí Bueno, está. ahí están las palabras, el compromiso por parte de ambos conjuntos, la afición emocionada por lo que representa este clásico, lo que esperamos ver... Buena cantidad de goles, no me gustaría ver que, que, que se cierren, que busquen, dar un buen espectáculo, eso es de lo que se espera en un clásico. Y bueno, ojalá que, que gane el mejor, pero que gane el conjunto celeste. Lo que gane el conjunto porque... celeste, dice Carlos. Que gane el conjunto celeste, <risa> bueno, pues, claro. Bueno, que haya goles, que haya espectáculo, que haya emociones y sobre todo buen comportamiento de los sí, aficionados. Sí, mucho respeto. Se supone que debe, debe ser una gran mayoría de correcaminos. Esperemos sí, que es. los que lleguen a estar de Tampico también sean tratados como nosotros. Eh, seamos tratados, los, los de Tampico sean tratados de la mejor manera. Y los de Victoria se comporten como quisieran que los traten. A la altura, como Así debe es. ser. Como es un, un partido de fútbol, familiar. hay que disfrutar la fiesta del balompié y, y bueno, dejar atrás riñas y, y honores y amores que no tienen. Que acá. la riña se haga, pero solamente de manera deportiva, deportiva. y con respeto. Pues sí, sí, cabe de el casa. término, ¿no? Pero al final de cuentas hay que saber comportarse y hay que vivir la fiesta del fútbol dentro fuera y fuera de la cancha y sobre todo antes, durante y después del partido. Así es. Nosotros hacemos una pausa al regresar a nuestro noticiero. Continuamos con más información porque todavía tenemos mucho más. No le cambia. Así es, porque se acerca un evento muy importante, un campeonato. Este campeonato 2020 en cuestión de la nacional de Lima, Lama, Tamaití 2020. Está a la vuelta de la esquina prácticamente y ya continúan con todos los... Bueno, ahí está el, eh, lo que va a ser este evento del 13 al 15 de marzo, este evento nacional de Lima Lama Tamaiti 2020 en el Polideportivo Tampico, va a haber bastante... ¿no? ¿Sí? Y sobre todo que vienen representantes de diferentes zonas de la República Mexicana, lo cual nos va a hablar del buen nivel y sobre todo pues este recibimiento que les damos siempre los tan pequeños madereses, al también es aquí a la zona sur de Tamaulipas y que sin duda también beneficia a nuestra sociedad en cuanto a la derrama económica. Vamos a ver ahora lo que es lo referente al básquetbol infantil porque el, la quinteta de... Sin duda alguna, pero ahora pasamos al fútbol y es el fútbol femenil, por supuesto, las mujeres hoy por hoy dando todo presente. Estos, estos partidos de la Liga de Fútbol 7 del escolar de, fútbol, de, la, de, de, de la zona sur de Tamaulipas. Así es. Vamos a, a continuar con más información, ya que vamos a hablar, a ver con qué vamos ahora. Deja de ver. Rodolfo Pizarro. Ah, Rodolfo Pizarro. Oye, ayer salió vuelta, apenas un comunicado. ¿Cómo ves? Pues bueno, ojalá que esa confianza la demuestre con muchísimo trabajo, se va por buenos números, también por eso nos habían dado las cosas, sí. así que pues a, a poner bien los pies en la tierra y a demostrar un que buen Que se ubique fútbol. bien, que se ponga a jugar, tener este conjunto. Pues Mucha muy suerte. Bien. Ahí está la información, gracias como siempre por su preferencia, mañana que tengan bonitos San Valentín, hasta la próxima.